সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা বিতর্ক গ্রুপের লাইভ মেটা সেশনের সপ্তম পর্বে আজকের পর্বে আলোচক হিসেবে থাকছি আমি তাসনিম আবিদিন রাজু প্রথমে আমার পরিচয়টা একটু দিয়ে নিচ্ছি আমি সাস্ট স্কুল অফ ডিবেটের সাবেক বিতর্কিক এছাড়া সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি যাই হোক এখন এই পরিচয় পর্ব এতটুকুই থাক এই লাইভ মেটা সেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে বিতর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদের সবার সাথে একটা ওপেন ডিসকাশন করা তো আজকের লাইভ মেটা সেশনের উদ্দেশ্য এই ভিন্ন কিছু নয় আপনারা যারা দেখছেন বা পরবর্তীতে এসে দেখবেন সবাই নিঃসন্দেহে যে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে পারেন আমাদের আজকের বিষয় সেটি হচ্ছে গিয়ে যুদ্ধ এবং নিরাপত্তা শুরুতে যে ব্যাপারটি বলে নেওয়া ভালো যুদ্ধ এবং নিরাপত্তার এই সেশনটিতে আমরা কবে কোথায় কোন যুদ্ধ হয়েছে বা কেন যুদ্ধটা হয়েছে এই যুদ্ধের ফলাফল কি কে জিতেছে বা কে হেরেছে এই জাতীয় কোনো বিষদ আলোচনায় আমরা যেতে চাচ্ছি না কারণ তা আসলে খুব সাধারণ কারণ এই ধরনের যে তথ্যগুলো এগুলো চাইলে খুব সহজে আমরা গুগল করেই পেতে পারি তো ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনের ক্ষেত্রে এই ধরনের আলোচনা করতে গেলে এক ঘন্টার একটি স্বল্প সময়ের ভেতরে আলোচনাটি সম্পূর্ণভাবে হয়তো বা করা সম্ভব না তাই আমরা নির্দিষ্ট কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো এবং কেমন করে যুদ্ধ বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিতর্কগুলো আমরা আরও ভালো করতে পারি তা নিয়ে আপনাদের সাথে বিভিন্ন মতামত আমরা শেয়ার করব আশা করি আপনারাও এখানে আমাদের সাথে কন্ট্রিবিউট করবেন হ্যাঁ তবে তার আগে একটা ব্যাপার যারা কিনা এই ভিডিওটা দেখছেন দয়া করে যদি একটু ভিডিওটা শেয়ার করেন তাহলে হয়তো বা আরও অনেক মানুষ আমাদের সাথে যোগ দিতে পারবেন এবং এই আমাদের আলোচনাটাই অংশ নিতে পারবেন আরেকটা ব্যাপার বলে নেওয়া ভালো তা হচ্ছে ক্যামেরার পেছনে এখন আছে তারেক হোসেন এবং তারেক হোসেন নিখিল মিরপুর বিতর্ক সংঘের অন্যতম একজন সদস্য যাই হোক যোগ সেপাট এবার আমরা আমাদের আলোচনায় চলে আসি যুদ্ধ এবং নিরাপত্তা এই আলোচনাটা আমরা ভাগ করব কয়েকটা ভাগে মানে মূলত বেশ কয়েকটা থিওরি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সবার আগে যে থিওরিটা বা যে তত্ত্বটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি সেই তত্ত্বটার নাম হচ্ছে জাস্ট ওয়ার্ড থিওরি এখন এই যে জাস্ট ওয়ার্ড থিওরি এখানে জাস্ট যে শব্দটা আছে কেউ কিন্তু মনে করবেন না যেটার বাংলা অর্থ হচ্ছে গিয়ে শুধু হ্যাঁ জাস্ট মানে তো শুধু আমরা বলতে পারি বাট এখানে এই জাস্ট শুধু না অর্থাৎ এটা শুধু যুদ্ধ তত্ত্ব এমন না এই জাস্ট শব্দটা হচ্ছে গিয়ে জাস্টিফিকেশন বা জাস্টিফায়াবল এটার একটা শর্ট ফর্ম অর্থাৎ কোন যুদ্ধটা সমর্থনযোগ্য বা নীতিগতভাবে কোন যুদ্ধটাকে সমর্থন করা যায় কোন যুদ্ধটা নৈতিক এটা হচ্ছে গিয়ে এই জাস্টের অর্থ অর্থাৎ আমরা কথা বলবো সমর্থনযোগ্য কখন হবে কোনো একটা যুদ্ধ সেই ব্যাপারটা নিয়ে যদিও শুনতে হয়তো বা অনেক অবাক লাগছে যে যুদ্ধ আবার কেমন করে সমর্থনযোগ্য হয় কি হয় না হ্যাঁ আমরা আলোচনাটা চালিয়ে যাই আমরা আশা করি কোনো একটা উত্তর খুঁজে পাবো আচ্ছা তো এই জাস্ট ওয়ার থিওরি এটা একজন দার্শনিকের তার নাম হচ্ছে গিয়ে সেন্ট অগাস্টিন আপনারা হয়তো বা অনেকেই তাকে এমনিতে চিনে থাকবেন বা তার অন্যান্য তত্ত্বের সাথে পরিচিত আপনারা হতেও পারেন তো এই জাস্ট ওয়ার থিওরি নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করব তা হচ্ছে গিয়ে এই থিওরিটা সেন্ট অগাস্টিনের মতো একজন এত বিখ্যাত দার্শনিক দিয়েছেন এর মানে এই না যে এই থিওরিটা একেবারে ফুল প্রুফ বা থিওরিটা একেবারে পারফেক্ট এটার থিওরিটার মধ্যেও অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং সেই সীমাবদ্ধতা গুলো নিয়েও আমরা আসলে আলোচনা আজকে করব তো ইতিমধ্যে আমাদের সাথে বেশ কয়েকজন যোগ দিয়েছে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে রাশেদুল ইসলাম পাপন অর্হিত বিশ্বাস রিয়াদ মনিরুজ্জামান স্বাগত সবাইকে আচ্ছা এবার আমরা জাসপ্রত থিওরি নিয়ে আমাদের যে আলোচনা সেটি সামনের দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাই সবাইকে একটু দুঃখ প্রকাশ করছি কারণ আমার হাতের লেখা আসলে খুবই বাজে কেউ যদি বুঝতে না পারেন তাহলে নিঃসন্দেহে বলবেন এই 
তিনটা যে ল্যাটিন ফ্রেজগুলো এগুলো যুদ্ধ সংক্রান্ত তিনটা আলাদা কালকে নির্দেশ করে মানে জাস্টিফিকেশনের জায়গা থেকে হ্যাঁ তো এই তিনটা অংশ হচ্ছে গিয়ে প্রথমত ওই ল্যাটিন অনুযায়ী ইয়াস অ্যাড বেলাম আচ্ছা লিখে দেখাচ্ছি তারপর ইয়াস ইনবেল এবং শেষ পর্যন্ত ইয়াস পোস্ট বেলাম তাহলে এই তিনটা অংশ এমনিতে আসলে কি বোঝায় বা কি মিন করে হ্যাঁ একদম শুরু থেকে যদি আমরা আসি অর্থাৎ ইয়াস এক দালাম এটা বোঝায় একটা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা একটি রাষ্ট্র আর একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করবে কোন কোন পরিস্থিতি অথবা কোন কোন ক্রাইটেরিয়া যদি থাকে বিদ্যমান তখন এই যুদ্ধটি ঘোষণা করা আসলে যৌক্তিক হ্যাঁ অর্থাৎ যে কেউ চাইলে যে কারো বিরুদ্ধে ইচ্ছা মতো যখন খুশি তখন কোন যথার্থ কারণ ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করা এটাকে আমরা কখনোই একটা জাস্ট ওয়ার বা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য একটা যুদ্ধের মধ্যে ফেলতে পারি না তো এই যুদ্ধ ঘোষণা করার পূর্বে যেই জাস্টিসটা বা যেই নৈতিক সমর্থনটার যৌক্তিক হবে যখন যেই জিনিসগুলো ফুলফিল করলে এগুলো যার মাধ্যমে ব্যাখ্যা হয় এইটা এটা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে এই প্রথম অংশ সেটা হচ্ছে গিয়ে ইয়াস এক দালাম মূলত এই অংশটার ছয়টা অংশ রয়েছে মানে এই ইয়াস এক দালামের ছয়টা পার্ট রয়েছে অর্থাৎ ওই ছয়টা জিনিস যদি আসলে আমরা দেখতে পাই তাহলে হয়তো বা কোনো একটা যুদ্ধকে আমরা জাস্টিফাই করতে পারি অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণাটা হ্যাঁ যে যেহেতু এটা আমরা যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময় জাস্টিস নিয়ে কথা বলছি যুদ্ধ মধ্যবর্তী বা যুদ্ধ পরবর্তী সময় যে আলোচনাগুলো সেগুলো আরো পড়ে এবার সর্বপ্রথম একটা যুদ্ধ ঘোষণা করার পূর্বে যেটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে একটা নৈতিক বা যৌক্তিক কারণ হ্যাঁ এটাকে আখ্যায়িত করা হয় জাস্ট কজ বলে অর্থাৎ যুদ্ধ কোন একটা রাষ্ট্র অন্য একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘোষণা করতে যাচ্ছে এর কারণটা হতে হবে নৈতিক কেউ কি আমাদেরকে এ ধরনের নৈতিক একটা কারণের উদাহরণ বলতে পারবেন আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে কোন একটা রাষ্ট্রে সেই রাষ্ট্রের সরকার যদি সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি মাত্রায় অত্যাচার করে সেই মানুষের জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ এমন ধরনের কার্যক্রম যদি সেই দেশের সরকারটি চালায় তাহলে ওই মানুষগুলোকে উদ্ধার করার জন্য যদি আমরা সেই দেশটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি হতে পারে সেটা একটা নৈতিক কারণ বা জাস্ট কজ অন্য কোনো এর ওই ধরনের জাস্ট কজের উদাহরণ কি আর কেউ দিতে পারবেন আচ্ছা ইতিমধ্যে আমাদের সাথে আরো অনেকেই জয়েন করেছেন জয়েন করেছে সাফওয়ান রহমান তুহিন চৌধুরী ফারুকুজ্জামান লিয়ন মানসিফ চৌধুরী এবং ইশতি আহমেদ আচ্ছা সবাইকে স্বাগতম শুভ ভাই জয়েন করেছেন শুভ ভাই বলেছেন নিউক্লিয়ার আর্মামেন্ট হ্যাঁ এটি বেশ ভালো একটা কারণ তারপর তন্ময় আহমেদ কমেন্ট করেছে বাশাল আসাদ আচ্ছা বাশাল আসাদকে আচ্ছা সম্ভবত ওই অপ্রেসিভ রেজিমের উদাহরণ হিসেবে বাশাল আসাদ বলেছে তন্ময় আচ্ছা আরও একটা কারণ রয়েছে যে কারণটা আসলে ইন্টারপ্রিটেশন হয়তো বা অনেক রকমের হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে সেলফ ডিফেন্স হ্যাঁ অর্থাৎ কোনো একটা রাষ্ট্র আপনার রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকি আপনার মনে হচ্ছে তখন নিজের রাষ্ট্রকে বা নিজের রাষ্ট্রের মানুষকে রক্ষার জন্য ওই রাষ্ট্রটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যদি আপনি ঘোষণা করেন তখনও সেটাকে আমরা জাস্ট কজ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি হ্যাঁ 
এখন এই ব্যাপারটার একটা সমস্যা রয়েছে এই জাস্ট অ্যাডবেলামের অংশটুকু ব্যাখ্যা করে তারপর এই জিনিসটার সমস্যা কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব হ্যাঁ এই এই গেল আমাদের জাস্ট কজ অর্থাৎ একটি যৌক্তিক বা নৈতিক কারণ এর পরবর্তীতে যেটা আসে সেটা হচ্ছে গিয়ে রাইট ইন্টেনশন হ্যাঁ এখানে কিন্তু একটা পার্থক্য রয়েছে আপনার যৌক্তিক কারণ এবং যৌক্তিক উদ্দেশ্য এই দুটি কিন্তু এক ব্যাপার নয় যে কারণটিতে আপনি যুদ্ধটি ঘোষণা করছেন সেটি যদি যৌক্তিক হয়ে থাকে তাহলে এই যুদ্ধটিতে যাওয়ার যে আপনার উদ্দেশ্যটা অর্থাৎ ইন্টেনশনটা সেটাও হতে হবে ওই কারণটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এখন কেউ কি এই ধরনের একটা উদাহরণ দিতে পারবেন যে ইন্টেনশনটা আসলে কখন ঠিক হবে বা কখন ঠিক হবে না যদি আমরা এই কোনটা জাস্ট দুঃখিত রাইট ইন্টেনশন হবে না এটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলতে চাই আমি একটা উদাহরণ এখানে দিতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি রয়েছে যে ইরাকে আক্রমণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা কি আদৌ আসলে দুঃখিত বাসার নয় সাদ্দাম হোসেনের সরকার পতন করে ভালো কিছু আনার জন্য নাকি হচ্ছে গিয়ে ইরাকের যে তেল বা যে খনিজ সম্পদ সেই খনিজ সম্পদের উপর নিজেদের কন্ট্রোল আনার জন্য তারা নিজেরা ঘোষণা দিয়েছে যে কারণটির কথা তারা বলে বলে গিয়েছে যে এই কারণে আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি সেটি নিঃসন্দেহে হতে পারে একটি আসলে জাস্ট কজ বা জাস্ট ইনভেনশন দুটাই কিন্তু প্রকৃত ইন্টেনশন যেটা সেই ইন্টেনশনটাকে আমরা আসলে জাস্ট বলতে পারি কি পারি না প্রকৃত অর্থে ওই রাষ্ট্রের ইন্টেনশনটা যদি ইভিল কিছু হয় অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যদি হয় ইরাকের তেল বা খনিজ সম্পদের কন্ট্রোল নেওয়া ওখানে টেরিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলে বা সাদ্দাম হোসেনের সরকারকে পতন ঘটিয়ে ভালো কিছু আনার কথা বলে এটা আসলে বোঝা আসলে খুব কঠিন তো এই জায়গায় ইন্টেনশনের যে জায়গাটা এটাকে সরাসরি বোঝা কষ্টকর হওয়ার কারণে ওই রাষ্ট্রটার বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধের পূর্ববর্তী যুদ্ধের মধ্যবর্তী এবং যুদ্ধের পরবর্তী যে কার্যক্রম রয়েছে ওই কার্যক্রমকে অ্যানালাইজ করে তারপর হচ্ছে আমাদেরকে একটা ডিসিশনে আসতে হয় যে ইন্টেনশনটা দিন শেষে আসলেই সঠিক ছিল কি ছিল না তো এই জাস্ট কজ এবং রাইট ইন্টেনশনের পর আরো একটা ব্যাপার রয়েছে এই ব্যাপারটা হচ্ছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যুদ্ধটাকে ঘোষণা করতে হবে কোন একটা লেজিটিমেট অথরিটির মাধ্যমে অর্থাৎ যে কেউ চাইলে যে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিতে পারবে না আমি আপনি যদি এখন এখানে আমাদের নিজেদের বাসায় বসে সারাদিন ধরে বলি যেহেতু দু হাজার বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সাথে ইন্ডিয়া চুরি করে জিতেছে এ কারণে ইন্ডিয়ার এগেনস্ট আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত তাহলে কখনোই সেটা আসলে এই ধরনের কোনো লেজিট একটা যুদ্ধ হবে না কেননা আমি বা আপনি আমরা কেউ এই যুদ্ধটা ঘোষণা করার জন্য লেজিটিমের কোনো অথরিটি নই এবং এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে লেজিটিমের অথরিটিটা এই অথরিটিকে যুদ্ধটা ঘোষণা করতে হবে পাবলিকলি অর্থাৎ হঠাৎ করে লেজিটিমের কোন অথরিটির দ্বারা কোন প্রকার ডিক্লারেশন ছাড়া সরাসরি একটি রাষ্ট্র আরেকটি রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে পারে না হ্যাঁ এখানে একটা কথা উঠতে পারে যখন আমরা আসলে এই ধরনের ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করতে যাব তাহলে যাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধটা করতে যাচ্ছি তারা তো সাবধান হয়ে যাবে তারা তো তাহলে তো আমাদের যুদ্ধটা জয়ের যে সম্ভাবনাটা এটা তো আগের থেকে অনেকাংশে কমে যাবে এই কথাটা হতে পারে সত্য কিন্তু তারপরও একটি লেজিটিমেট অথরিটির দ্বারা যুদ্ধটা পাবলিকলি ডিক্লেয়ার্ড না হলে কখনোই সেটিকে একটা লেজিটিমেট বা জাস্টিফায়েবল কোন যুদ্ধ হিসেবে আমরা বলতে পারি না অর্থাৎ নৈতিক যে সমর্থনের যে জায়গাটি এই ধরনের কোন যুদ্ধকে তখন এটি করা যাবে না যদি যদি না কোনো এই ধরনের লেজিটিমেট অথরিটির মাধ্যমে সেটি ডিক্লেয়ার্ড না হয় আচ্ছা তো এরপরে আরো একটা আরো দুটো পার্ট রয়েছে এই না দুঃখিত দুটো না আরো তিনটা পার্ট রয়েছে জাস্ট এক বেলামের হ্যাঁ এরপরের পার্টটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এই যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষেত্রে মানে যুদ্ধটা শুরু হওয়ার আগেও একটা ব্যাপার চিন্তা করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে এই যুদ্ধটাতে সাফল্যের শতকরা হার শতকরা হার তো ঠিক না সম্ভাবনা আসলে কতটুকু যদি এমন একটা যুদ্ধ আমরা ঘোষণা করি 
যে যুদ্ধে আসলে সফলতা সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে তাহলে সেই যুদ্ধটাতে গিয়ে শুধুমাত্র প্রাণ এবং সম্পদের ক্ষতি ছাড়া দিন শেষে লাভ আসলে কিছুই হবে না তাই এই ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করার থেকে না করাই ভালো তাই সাফল্যের সম্ভাবনা ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করাকে সবসময় ডিসকারেজ করা হয় তো এই কারণেই যদি সফলতার সম্ভাবনা একটা যুদ্ধে আগে থেকে বোঝা যায় যে এখানে আসলে নেই বললেই চলে সেই যুদ্ধটি ঘোষণা না করাই ভালো অর্থাৎ সেটাও এই যে জাস্ট এক বেলা অনুযায়ী জাস্ট কোনো অর্থাৎ মানে কোনো সমর্থনযোগ্য কোন ক্রাইটেরিয়া গুলোর মধ্যে পড়ে না যদি আসলে সাফল্যের সম্ভাবনা না থাকে এখানেও একটা ব্যাপার হচ্ছে সাফল্যের এই সম্ভাবনার যে সংজ্ঞায়নটা এটা আসলে অনেকের জন্য অনেক রকম হতে পারে এখন ইউনিভার্সালি একটা ব্যাপারকে আমরা গ্রহণ করতে পারি সেটা হচ্ছে ওই যে একদম প্রথমে যে বলেছি জাস্ট একটা কস থাকতে হবে ওই যে কস্টটা রয়েছে ওই কস্টটা ওই ওই কস্টটা অর্জন করার সম্ভাবনা আমাদের কতটুকু অর্থাৎ ধরা যাক আমরা যদি ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আগ্রাসনের ব্যাপারটা জাস্টিফাই করতে যাই তাহলে এই জাস্ট এক বেলা নিয়ে আমরা চিন্তা করতে গেলে এর আগে আমাদেরকে যেটা চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে যেই উদ্দেশ্যের কথা বলে তারা আসলে যুদ্ধটা পরিচালনা করেছে ওই উদ্দেশ্যটা আনা সম্ভব মানে বাস্তবায়ন করতে পারার সম্ভাবনা ছিল আসলে কতটুকু হ্যাঁ এখন এই ধরনের কোন উদ্দেশ্যে আমরা যুদ্ধ করেছি বা কতটুকু এক্সটেন্ড পর্যন্ত যদি আমরা সেই উদ্দেশ্যটাকে অর্জন করতে পারি তখন সেটাকে সফলতা বলা যায় এটি নিয়ে আসলে অনেক রকমের বিতর্ক হতে পারে তাই যদি কখনো এই ধরনের বিতর্কের সম্মুখীন আপনারা হন অর্থাৎ কোন টপিক যদি পান যে এই সংসদ কোন একটা দেশে সামরিক আগ্রসন চালাবে বা আক্রমণ করবে তাহলে এই ব্যাপারের ক্যারেক্টারাইজেশনটা নিজের মতো করে যৌক্তিকভাবে দিতে হবে অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যটা আপনি আনয়ন করতে চাচ্ছেন সেই উদ্দেশ্যটা যাতে একটা জাস্ট কজ হয় ইন্টেনশনটাও যাতে ঠিক মতো থাকে লেজিটিমেট অথরিটিটাকে আপনার ঠিক মতো ফিক্স করতে হবে এবং পরবর্তীতে এই যে সাফল্যের যে ব্যাপারটা এটা আসার যে জায়গাটি সেটি যাতে সুনিশ্চিত করার কিছু ব্যাপার থাকে এখন কেউ কি একটা এক্সাম্পল দিতে পারবেন মানে এমন একটা যুদ্ধের যে যুদ্ধটা যে একটা পার্টিকুলার উদ্দেশ্য নিয়ে হয়েছিল এবং সেই উদ্দেশ্যটাকে পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করা গেছে আচ্ছা এর মধ্যে কমেন্ট করেছেন বেশ কয়েকজন মানসিক চৌধুরী জানতে চাচ্ছেন আই এস এর ব্যাপারটা আসলে কিসের মধ্যে পড়বে আই এস তো অ্যাকচুয়ালি ইউএস এর তৈরি আসলে আই এস প্রকৃত অর্থে ইউএস এর তৈরি কিনা এটা একটা কন্ট্রোভার্সি এটা হতেও পারে নাও হতে পারে সত্যিকার অর্থে সুনিশ্চিতভাবে আই এস কে ইউএস এ তৈরি করেছে কি করেনি এটি নিয়ে সরাসরি কোনো একটা ভার্ডিক্ট আমি দিতে পারছি না কিন্তু এর আগের যে অংশটা প্রশ্নটা এটার উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আই এস এর ব্যাপারটা আসলে কিসের মধ্যে পড়বে এখন আই এস কে দমন করার জন্য যদি কোনো একটা রাষ্ট্র ওই আই এস এর যে টেরিটরিটা রয়েছে ওই টেরিটরিটা যুদ্ধ ঘোষণা করে ওটার বিরুদ্ধে তাহলে নিঃসন্দেহে ওই উদ্দেশ্যটা বজায় থাকা অবস্থায় আমরা এটাকে একটা জাস্ট ওয়ার বলতে পারি তারপর রেজওয়ান ওয়ান জানতে যাচ্ছে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর কি সেই লেজিটিমেট অথরিটি সেই যুদ্ধে আর কোনো প্রভাব রাখে বা রাখতে সক্ষম আর এই অথরিটি বৈশিষ্ট্য কি কি হতে পারে আচ্ছা নিঃসন্দেহে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর ওই লেজিটিমেট অথরিটি সে যুদ্ধে প্রভাব রাখবেই কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেজিটিমেট যে অথরিটিটা এই অথরিটিটা হয় সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার হ্যাঁ এখানে ওই লেজিটিমেট অথরিটির বৈশিষ্ট্য কি এই উত্তরটি দেওয়া হয়ে যাবে যেহেতু ওই সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারটা ওই দেশের মিলিটারি যে ফোর্স রয়েছে এই ফোর্সের কন্ট্রোলে এবং ওই মিলিটারি ফোর্স ফোর্স কোন কাজ করবে না করবে তা ওই দেশের সরকারের অর্ডার অনুযায়ী করবে তাহলে নিঃসন্দেহে যুদ্ধটা ঘোষণা করার পর লেজিটিমেট অথরিটির এখানে ভূমিকা অনেক অনেক বড় হ্যাঁ আর এই লেজিটিমেট অথরিটির বৈশিষ্ট্য কি কি এটাও বিভিন্ন ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন বা ক্যারেক্টারাইজেশন হতে পারে বাট এই জায়গায় একটা কমন গ্রাউন্ডে এসে আমরা রাষ্ট্রগুলোর যে সরকার রয়েছে তাকে লেজিটিমেট অথরিটির যে বেনিফিট অফ ডাউটটা সেটা আমরা দিব সাফন রহমান কমেন্ট করেছে ওই এক্সাম্পল যে সাফল্যের যে ব্যাপারটি হ্যাঁ উনিশশো একাত্তর সালে লিবারেশন ওয়ার হ্যাঁ উনিশশো সালে যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা যুদ্ধটা করেছিলাম মানে ইনিশিয়াল টার্গেটটা যে রাষ্ট্রকে স্বাধীন করা ওটি আমরা অর্জন করতে পেরেছি আচ্ছা এরপর যেটি রয়েছে তা হচ্ছে গিয়ে প্রপোর্শনালিটি প্রপোশনালিটি ব্যাপারটি হচ্ছে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যা আপনি অর্জন করবেন বলে আপনার কাছে মনে হচ্ছে সেটি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যেই পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন আপনি হবেন এর দিন শেষে সেই লাভের 
অঙ্কটা বেশি হবে কি হবে না এর একটা নিশ্চয়তা যুদ্ধের পূর্বে আপনার দাঁড় করাতে হবে অর্থাৎ আপনার কাছে যদি মনে হয় যে একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রের এক বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে কোনো একটা হতে চলা গণহত্যাকে থামানোর জন্য তাহলে ওই গণহত্যাকে থামানোর জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে আসলে ওই গণহত্যাটি ঘটে গেলে যেই পরিমাণ মানুষ মারা যেত তার থেকে বেশি মানুষ আপনি যুদ্ধ করতে গিয়ে মেরে ফেলেন বা এ ধরনের একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তাহলে এই যুদ্ধটাকে কোনোভাবেই আমরা নৈতিকভাবে সমর্থন করতে পারি না এইটাই হচ্ছে প্রপোশনের ব্যাপারটা অর্থাৎ যুদ্ধের যে ফলাফলটি আপনি আনতে চাচ্ছেন যুদ্ধ করে যেই ক্ষতির সম্মুখীন আপনি হবেন অবশ্যই সেই ক্ষতিটিকে সেই ফলা সেই যে আউটকামটা আপনি চাচ্ছেন এর থেকে কনসিডারেবলি অনেক কম হতে হবে এই প্রবর্শনের যে আইডিয়াটা এটা আমরা পরবর্তী জায়গাগুলোতে দেখবো শুধুমাত্র যুদ্ধ পূর্ববর্তী ক্ষেত্রেই না হ্যাঁ এবার আরো একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে এবং এই ব্যাপারটি নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে ডিসকাশন আসলে অনেক বেশি হয় এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত যে বিতর্কগুলো রয়েছে এই আর্গুমেন্টটা আমরা দুই পক্ষ থেকেই অনেক বেশি ব্যবহার করতে দেখি সেটি হচ্ছে লাস্ট রিসোর্ট অর্থাৎ যেই কারণে যেই ইন্টেনশনে আপনি যুদ্ধটা করছেন সেই ব্যাপারটিকে আনয়ন করার ক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘোষণা করাই হতে হবে সব লাস্ট রিসোর্ট অর্থাৎ আপনার কাছে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন কখন যুদ্ধটাই লাস্ট রিসোর্ট হয় যখন শান্তি আনয়ন বা কোনো একটা অত্যাচারী সরকারকে সরানোর জন্য অন্যান্য যে চেষ্টাগুলো সেগুলো সবগুলোই ব্যর্থ হয়ে যায় যেমন কোনো একটা রাষ্ট্রকে আপনি যদি ইকোনমিক স্যাংশন দেন তাতে যদি কোনো লাভ না হয় তাকে নিয়ে যদি আপনি আলোচনার টেবিলে বসেন সেই আলোচনা যদি ফলপ্রসু কখনোই না হয় এবং দিনের পর দিন ধরে সেই রাষ্ট্রটি যদি বিশ্বের জন্য হুমকি বা হচ্ছে গিয়ে তার দেশে সাধারণ মানুষের জন্য হুমকি এমন কার্যক্রমগুলো চালিয়ে যেতেই থাকে তখন যদি আপনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন আর কোনো উপায় না পেয়ে তখন সেই যুদ্ধটাকে নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় এবং এই লাস্ট রিসোর্টের যে ব্যাপারটি এটি হচ্ছে গিয়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেননা একবিংশ শতাব্দীতে বা বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই আমরা বৈশ্বিকভাবে যত যতটা সম্ভব যুদ্ধকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা গ্লোবাল যে কমিউনিটি আছে তাকে করতে দেখি তাই এই কারণে এই লাস্ট রিসোর্টটা আসলে কতদূর পর্যন্ত চিন্তা করা যায় এটিও একটা বড় বিতর্কের বিষয় তাই না কেননা অনেক সময় মনে মনে হতে পারে যে আলোচনার পরেও আসলে নতুন করে আলোচনার জায়গা থাকতে পারে বা অর্থনৈতিক যে স্যাংশন রয়েছে ওটি দেওয়ার পরও নতুন করে আরো অন্য রাষ্ট্রদেরকে সাথে নিয়ে স্যাংশন দেওয়ার জায়গা থাকতে পারে তাই আলটিমেট লিমিটটা আসলে কি অর্থাৎ কোন ধরনের ব্যাপারগুলো সরাসরি ফেল্ড হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই আপনার কাছে অনলি অপশন এটাও আসলে ওপেন টু ইন্টারপ্রিটেশন হ্যাঁ তো এই আমাদের গেল জাস্ট অ্যাড দিলাম অর্থাৎ যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে কোন ধরনের জাস্টিস আমরা দেখতে চাই ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ আল নোমান মন্তব্য করেছে এই সংসদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এখানে ইউপিডিএফ কি লেজিটিমেট অথরিটি হবে আচ্ছা বেশ ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন ইউপিডিএফ আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ যে মানুষগুলো রয়েছে এই মানুষের যে মেজর পোষণটা তাকে রিপ্রেজেন্ট করে কি করে না বা ওই ইউপিডিএফ যদি ওই পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষজনদেরকে নেতৃত্ব দেয় ওখানে তাদের একটা সাপোর্ট আছে কি না এই ব্যাপারটি নিশ্চিত করার একটি জায়গা এখানে রয়েছে ইউপিডিএফ যদি প্রকৃত অর্থে এই ধরনের কোন একটা এ ধরনের কোন একটা সংগঠন বা এই ধরনের কোন একটা কিছু হয় যে কিনা ওই মানুষদের রিপ্রেজেন্টেটিভ বা মানুষদের ভয়েস নিয়েই তারা আসলে যুদ্ধটা করতে যাচ্ছে ওই ক্ষেত্রে হয়তো বা ইউপিডিএফ একটা লেজিটিমেট অথরিটি হতে পারে বাট বর্তমান যেই অবস্থা তাতে ইউপিডিএফ কে লেজিটিমেট একটা অথরিটি বলা যায় না কেননা অনেকভাবেই ইউপিডিএফ যে কার্যক্রমগুলো অনেকাংশেই পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সাধারণ মানুষগুলো রয়েছে অর্থাৎ মানে পাহাড়িরা যারা তাদের নিজেদেরই অনেক অনেক ক্ষেত্রে সাপোর্ট নেই এবং তাদের বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ আসলে অনেক সময় অনেক কাজ করে থাকে তো এই ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই মুহূর্তে আমরা ইউপিডিএফ কে এই ক্ষেত্রে কোনো লেজিটিমেট অথরিটি আসলে বলতে পারি না আচ্ছা তো এবার আমরা এই জাস্টার থিওরির দ্বিতীয় অংশে যাচ্ছি এই অংশটির নাম হচ্ছে গিয়ে 
साधारणार्थेपराध हिसाब कैटागर तो प्रथम स्पेसिफिक कैकधरण अस्त्र युद्ध व्यवहार करा निषिद्ध होते कैमिकल वेपन बायोलजिकल वेपन एवं लैंडमैन कैमिकल वेपन बायोलजिकल वेपन लैंडमैन क्यों आसले युद्ध समय निषिद्ध ये क्यों बोलते अच्छा लैंडमैन क्षेत्र दीची लैंडमैन एक अस्त्र जी अस्त्र सीभिलियन गैंडमैन चले जाए विस्फोरित है मानव जन मारा जाए द्वित विश्वजुद्ध चलकालीन समयकार अनेक लैंडमैन विस्फोरित एक शत मानुष मारा जा उदाहरण रहा अशाफुल आलम उत्तर दिए मस मानुष मारा जाए तई हाँ बस जुक्ति उत्तर अस्त्र गो रही है अस्त्र गो व्यवहार ना कर अच्छा तरह बेपारा जा साधारण जी मानुष रही है निरपराध जी मानुष रही है तरह के को भाव युद्ध चलकालीन समय हत्या करा जा पक्षर ही हन ना क्या अर्थात अपनी जो मन करें एक कल्याणकर पक्ष अंश कारण अपनी एक अथरिटेरियन रेजिम के क्षमता के सर दी चाचन तरह अपनी कख पारबें ना ओ राष्ट्रे जी साधारण मानुषुलो रही है जरा कि निरपराध निर्दोष और सें बाहन साथे तरह सम्पर्क नहीं मानुषुलो के बिना विचारे हत्या करें जो अपनी ये करें जेको सैनिक जो करेंटी का सरसरी जुद्धपराध हिसाब से गण्य कर युद्धकालीन समय दू पक्ष अन्न पक्ष सैन्य देखे बंदी करते तो ये जदि घटे थे अर्थात एक पक्ष जो अन्न पक्ष सैन्य देखे बंदी कर कई निष्ठुर उपाय ट्रीट करा जा साधारण अर्थे एक राष्ट्र से राष्ट्र प्रिजनार दे ट्रीट कर कयदी के साथ जे रखम आचरण करुद्धकालीन समय जी कयदी रही है तरह साथ आचरण ए रकम करते हैं अर्थात को धरण निष्ठुर अत्याचार एर ऊपर चालान जापर प्रपोशनिटी और एक बेपार एखने रही है हाँ और एक क्षेत्र में प्रपोशनिटी जो बेपार्ट अनेक बस इंटरेस्टिंग अर्थात युद्ध क्षेत्र क्षेत्र जो युद्ध चलते तक जे उद्देश्य अपनी युद्ध कर उद्देश्य टीके वास्तवयन न्यूनतम परिमाण जतटुकु बल प्रयोग करा दरकार ततटुकु बल ही आपके प्रयोग करते हैं एर थे बसि बल आनी जो प्रयोग करें तो अपना युद्ध की जगह तरह जस्टिफाएबिलिटी हारा तो ये एक प्रश्न सवार प्रति हे धरून आपनी हम इजराइल सरकार हामास रकेट लंचार मेरे अपन देश कि मानुष के हत्या कर बॉर्डर थे सो एक क्षेत्र में इजराइल सरकार हिसाब से प्यालेस्टाइन बिुदे सरसि एक सामरिक आग्रेशन परिचालना करते चान अपनर एक क्षटा के कि प्रवशनल बला जाए रकेट लंचार मेरे अपना राष्ट्र कैक जन मानुष मार क्षेत्र एखे सवाल उत्तर आशा कर अशाफुल आलम मंत्य कर टेरिस्ट ग्रुप लुकिए थे मानुषने सबा के मारा जस्टिफाइड ना कि हाँ ये अनेक बस विर्क एक विषय क्योंकि मानवतार खातिर बेनिफिट अफ डाउटर जैगा सरसर सबाई के मार्ग जी बेपारे एंत को जस्टिफाई करते मानसिक चौधरी प्रश्न कर भैया युद्ध मान अस्त्र यह धारणा कतटुकु जौतिक यह धारणा कतटुकु जौतिक से क्योंकि एखे जेधर जुद्ध नहीं कथा बी युद्ध कार्यक्रम आसल अस्त्र अस्त्र नहीं सरसि आलोचनाटी धरण जुद्ध फोकस कर रियाद मनिरुजामान मंत्य कर भाइय प्रेजेंट वार हम तो निरपराध मानुष के आलदा रेखे वार करा पसिबल ना कारण एन 
ওয়ার হলে তো অনেক বড় বড় অস্ত্র ইউজ করবে এটাই আসলে ব্যাপারটা যে নিরপরাধ মানুষদেরকে যতটুকু সম্ভব নিরাপদ জায়গায় রেখে বা নিরপরাধ মানুষ মারাকে এড়িয়ে অর্থাৎ নিতান্তই একেবারে যখন মানে আপনি বুঝতেই পারছেন না যে কোন জায়গায় কে নিরাপরাধ মানুষ কি মানুষ না বোঝার কোনো উপায় নেই এরকমের কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বা এখানে কিছু ছাড় দেয়া হয় বাট যথাসম্ভব চেষ্টা সবসময় করতে হবে যাতে আপনার কোনো অ্যাক্টিভিটির কারণে কোনো প্রকার কোনো ধরনের নিরাপরাধ মানুষ মারা না যায় আচ্ছা ওই প্রশ্নটার উত্তর এখনো পাইনি যে পোপোসোয়ারিটির ক্ষেত্রে কোন ধরনের কাজগুলোকে কতটুকু এক্সটেন্ড পর্যন্ত জাস্টিফাই করা যায় ঠিক আছে আলোচনাটা তাও এক্ষেত্রেই করছি তা হচ্ছে গিয়ে এখানে দুটো ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে দু ধরনের ব্যাখ্যা প্রথমত এটাকে বলা যায় এই কাজটা প্রপোশনাল না দুটো বা তিনটে রকেট লঞ্চার মারার কারণে যদি ইসরায়েল গিয়ে প্যালেস্টাইনের অনেক মানুষ মারা শুরু করে সরাসরি সামরিক আগ্রসন চালানোর মাধ্যমে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে গিয়ে সরাসরি প্যালেস্টাইনে যদি সামরিক আকর্ষণ চালানো হয় নিঃসন্দেহে অনেক বেশি মানুষ মারা যাবে ওই দুটো বা তিনটে রকেট লঞ্চার মারার কারণে যে কতটুকু মানুষ যে কয়জন মানুষ ইসরায়েলের মারা গিয়েছিল হ্যাঁ তো এই জায়গা থেকে কি পরিমাণ মানুষ কোন পক্ষে মারা গিয়েছে এই মেট্রিকে যদি আমরা চিন্তা করি নিঃসন্দেহে কাজটা প্রবর্শনাল না কিন্তু যদি আমরা একটু অন্যভাবে চিন্তা করি যদি আসলে ইসরায়েল প্যালেস্টাইনে এই ধরনের সামরিক আগ্রাসন না চালায় তাহলে প্যালেস্টাইন থেকে হামাস কোনোদিন এরকমের কয়েকদিন পর পর রকেট লঞ্চার মারাকে বন্ধ করবে না তাই আমাদের কাছে মনে হতেই পারে সরাসরি প্যালেস্টাইনে গিয়ে এই ধরনের সামরিক আগ্রাসনটি চালানো এটিই আসলে ন্যূনতম বল প্রয়োগ অর্থাৎ এই যে হামাসের যেই রকেট লঞ্চার মারা বা ইসরায়েলের মানুষজনকে মারা এটিকে থামানোর জন্য তাই এই প্রপোশনালিটির ক্ষেত্রে কে আসলে প্রপোশনালিটির মেট্রিক হিসেবে কোন জিনিসটিকে ব্যবহার করছে এবং এটি আসলে কতটুকু যৌক্তিক এই ব্যাপারটি বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ রেজওয়ান উত্তর দিয়েছে প্রপোশনাল না মনে হয় কারণ যেটা বলা হয়েছিল যতটুকু শক্তি দরকার তা প্রয়োগ করতে হবে এখন পুরো ফিলিস্তিনের সামরিক আকর্ষণটা বেশি হয়ে যায় বলে তার কাছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটির উত্তর ইতিমধ্যেই দিয়েছি যে কোন মেট্রিকে এই প্রপোশনালিটিকে চিন্তা করা হচ্ছে এটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ আচ্ছা এই প্রপোশনালিটির পর আরো একটা ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এখানে কোনো রিপ্রাইজালের সুযোগ নেই হ্যাঁ রিপ্রাইজালের সুযোগটা আসলে কি সেটা হচ্ছে এই যে কয়েকটি কয়েকটি কর্মকাণ্ডের কথা বলা হলো যে কর্মকাণ্ডগুলোকে আমরা যুদ্ধের সময় চাই না ঘটুক এই কাজগুলো যদি কোনো একটি পক্ষ করে তো ওই পক্ষের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার কারণে বা প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্য পক্ষটিও একই কাজগুলো করতে পারবে কি পারবে না এক্ষেত্রে উত্তরটি হচ্ছে সরাসরি না এটি করতে পারবে না একটি নির্দিষ্ট পক্ষ যদি যুদ্ধাপরাধ করে থাকে তাহলে ওই পক্ষ যুদ্ধাপরাধ করেছে এই কারণে অপর পক্ষটিও এসে একই ধরনের যুদ্ধাপরাধগুলো প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে করতে পারে না এখন আরেকটা ব্যাপার রয়েছে যেটি কিনা অনেক ওপেন ইন্ডেড সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সালি যে ধরনের ব্যাপারগুলোকে আমরা ধরে নেই এগুলো আসলে ইভিল এই ব্যাপারগুলো কখনো এই জায়গায় আমরা দেখতে চাই না হ্যাঁ এটি ওপেন ইন্ডেড এমনিতেই বলেছে তো ইউনিভার্সালি যে ব্যাপারগুলো খারাপ হতে পারে যুদ্ধের সময় হিউম্যান শিল্ড ইউজ করা অর্থাৎ মানব দেয়াল সাধারণ সাধারণ নিরপরাধ মানুষদেরকে সামনে এনে তাদের পেছনে সৈন্যবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা এই ধরনের কাজ হতে পারে কোনো জেনোসাইট হতে পারে মাস মার্ডার বা কোনো সৈন্যদেরকে ডাক্তারের ছদ্মবেশ বা অন্য কোনো পেশাধারী লোকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে দিয়ে অপর পক্ষকে ঘায়ল করার চেষ্টা করা এই ধরনের কাজগুলো অনেক রয়েছে যেগুলোকে ইউনিভার্সালি খারাপ কাজ হিসেবে ধরা ধরা হয় এবং ব্যাপারটি ওপেন ইন্ডে এটি কখনোই আমরা যুদ্ধের সময় আশা করি না যদি এগুলো হয় তাহলে নিঃসন্দেহে যুদ্ধটা একটা অনৈতিক যুদ্ধ হবে জাস্টিফায়াবিলিটি হারাবে হ্যাঁ তো এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জাস্টিস নিয়ে যতটুকু আলোচনা আমরা করলাম এখানে আপনাদের কারো কাছে কি মনে হচ্ছে যে কোনো প্রশ্ন ওঠার জায়গা রয়েছে বা কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে কোনো কনফিউশন রয়েছে বা থিওরির এই অংশটা এই এইটুকু প্রবলেম্যাটিক আচ্ছা ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে আহনাত তানজিৎ কমেন্ট করেছে মনে করেন ভাই সিচুয়েশন এরকম ইউএসএ অন্য কোন কান্ট্রিতে দূর আচ্ছা অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন একটি দেশে দূরদর্শ জঙ্গি আস্তানা বের করেছে ওই জঙ্গিকে সেখানে হত্যা করার সর্বোচ্চ সুযোগ এরপর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং মারার একমাত্র উপায় হলো ড্রোন মিসাইল তো মিসাইল মারলে আশেপাশে চার পাঁচজন মানুষ মারা যাবে কোলেটারাল ড্যামেজ হিসেবে এই কোলেটারাল ড্যামেজটা 
জাস্টিফাইড হবে কিনা হ্যাঁ এটিও আসলে নির্ভর করে জাস্টি এটিকে জাস্টিফাই করার জন্য কোন ধরনের মেট্রিক আপনি ব্যবহার ব্যবহার করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ আপনার কাছে যদি মনে হয় যে সিভিলিয়ানদের যে জীবনটি রয়েছে অর্থাৎ এই চার পাঁচ জনের জীবন এটি আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তাদেরকে বিনা কারণে মেরে ফেলা যদিও সেখানে একজন জঙ্গিকেও আপনার বাড়তে হচ্ছে সে এই মেরে ফেলাটা উচিত নয় তাহলে এই একজন জঙ্গিকে মারার জন্য পাঁচজন সাধারণ মানুষের জীবন আপনি নষ্ট করছেন তখন এই জায়গা থেকে জাস্টিফাই না আবার যদি আপনি এই মেট্রিকে চিন্তা করেন যে এই জঙ্গি লোকটিকে যদি এখন হত্যা করা হয় এই পাঁচ চারজন বা পাঁচজন সিভিলিয়ানকে মারার পরও বা সাধারণ ইনোসেন্ট মানুষকে মারার পরও ভবিষ্যতে হয়তো হাজার হাজার বা লাখ লাখ এরকম ধরনের ইনোসেন্ট মানুষের জীবন আমরা বাঁচাতে পারবো তখন ওখান থেকে এটিকে হয়তো বা জাস্টিফাই করাই যায় হ্যাঁ আর এই যুদ্ধ সংক্রান্ত বিতর্কগুলো এই ধরনের জায়গাগুলোতেই হয় যে আপনি কোন কিভাবে ইন্টারপ্রেট করছেন এবং কোন মেট্রিকে ব্যাপারটিকে দেখছেন সেটা আচ্ছা এখন এই ধরনের যে ক্রাইটেরিয়াগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে যে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের যে জাস্টিস এখানে প্রশ্ন তোলার বেশ কয়েকটা জায়গা রয়েছে হ্যাঁ প্রশ্নগুলো আপনাদের কাছে রাখছি আপনারা আশা করি উত্তর দেবেন প্রথমত যুদ্ধ এমন একটা ব্যাপার যেটার উদ্দেশ্যই হচ্ছে গিয়ে আপনি অপর পক্ষের যে সৈন্যরা রয়েছে তাদেরকে হত্যা করবেন এবং হত্যা করে যুদ্ধটাকে আপনি জিতবেন এটি আসলে ঘটবে একটা যুদ্ধের মধ্যে হ্যাঁ তাহলে রাসায়নিক অস্ত্র বা বায়োলজিক্যাল ওয়েপন যেটা আপনি বলেন না কেন এরও উদ্দেশ্য দিন শেষ হচ্ছে গিয়ে মানুষ হত্যাই করা তাহলে এটা নিষিদ্ধ করা কতটুকু আসলে যুক্তি এই জায়গা থেকে হ্যাঁ তারপর আরেকটি প্রশ্ন এখানে রয়েছে যেই প্রশ্নটা এর আগে একজন করেছিলেন সেটা হচ্ছে গিয়ে যুদ্ধ সময়ের যেই যুদ্ধবন্দীরা রয়েছে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ইনফরমেশনের জন্য তাকে টর্চার করতে হয় এছাড়া যদি সেটি বের না করা যায় তখন টর্চার করাটা আসলে কতটুকু যৌক্তিক এবং তৃতীয়ত যদি আমরা নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারি কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা কোন একটা রাষ্ট্র আমাদের জন্য হুমকি এই কারণে ওই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে কারণ শুরুতে ওই রাষ্ট্র একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তো এই এটি ঠিক থাকলেও কেন আমরা অন্য একটা রাষ্ট্র যুদ্ধাপরাধ করেছে তাহলে আমরা তার বিপরীতে গিয়ে যুদ্ধাপরাধ করতে পারি না আশা করি এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে সবাই অংশগ্রহণ করবেন অর্হিত বিশ্বাস মন্তব্য করেছে আচ্ছা ভাইয়া ওয়ার শুরু হলে ওয়ারে জয়লাভ করলেই তো ম্যাটার করে তো এই ক্ষেত্রে ইথিক্স কতটুকু ইফেক্ট ফেলে না ইথিক্স আসলে এখানে ইফেক্ট আমাদেরকে ফেলতে হয় কারণ প্রথমেই বলেছি যে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা চেষ্টাই করি যুদ্ধ যাতে যতটুকু সম্ভব এরিয়া চলা যায় পুরোপুরি এরিয়া না গেলেও এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইথিক্সের এই ব্যাপারটা মেনটেন আমরা করতে চাই বলে জাতিসংঘের মতো যে সংগঠনটি বৈশ্বিকভাবে সকল রাষ্ট্র বা অধিকাংশ রাষ্ট্র এটির মেম্বার বা এই সংগঠন সংগঠনটির দায়িত্ব আমরা কিছু রাষ্ট্রকে দিয়ে রেখেছি তাই এই ইথিক্সের জায়গাটি যদি আমরা চিন্তা না করি তাহলে এখানে ওয়ার ক্রাইম নিয়ে চিন্তা করার আসলে কোনো মিনিং হয় না বা সাধারণ সিভিলিয়ান মানুষজন যারা রয়েছে তাদের জীবনের যে ভ্যালুর যে ব্যাপারটি এটি কখনোই যুদ্ধকালীন সময়ে সুনিশ্চিত রাখার কোনো চেষ্টাও কেউ করবে না হ্যাঁ তাই এ কারণে ইথিক্সের যে আইডিয়াটি এটি নিঃসন্দেহে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এরপর আমরা তৃতীয় অংশটায় চলে যাচ্ছি তৃতীয় অংশটা হচ্ছে গিয়ে এখানে পোস্ট শব্দটা দেখে আমরা সবাই হয়তো বুঝতে পারছি যে এটি আসলে কি নির্দেশ করছে অর্থাৎ যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে কি আসলে করা প্রয়োজন বা কোনটা আসলে জাস্টিসের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ কেউ কি এক্ষেত্রে মানে কিছু নিজে থেকে বলতে পারবেন যে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কি আসলে করা উচিত জয়ী পক্ষ হোক বা পরাজিত পক্ষ হোক আশরাফুল আলম মন্তব্য করেছে নিউক্লিয়ার ওয়েপন তো শুধু মারার জন্য না আতঙ্ক একটা ইস্যু থাকে একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাডভান্টেজ থাকে যার কাছে এটা থাকবে হ্যাঁ এই নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ে আলোচনায় আমরা আসলে পরবর্তীতে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে আচ্ছা রিফাফার হিন মালেক কমেন্ট করেছে যে ইনফরমেশনটা কিনা হাজার হাজার মানুষের জীবন বাঁচাতে পারবে অ্যান্ড টর্চার করলে ইনফরমেশনটা পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে টর্চারটা করা যুক্তি হ্যাঁ বেশ ভালো উত্তর আচ্ছা যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে করণীয় আসলে কি কি বা কোন ধরনের কাজগুলো জাস্টিসের ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়বে হ্যাঁ এটি নিয়ে একটু আমরা আলোচনা করব প্রথমত যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের সেটেলমেন্ট এখানে আসলে হবে হ্যাঁ পরাজিত পক্ষ এবং হচ্ছে গিয়ে জয়ী যে পক্ষ তাদের মধ্যে তো যে কোনো ধরনের এই সেটেলমেন্ট গুলো যদি যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময় হয় নিঃসন্দেহে এই সেটেলমেন্ট গুলো পাবলিক হতে হবে অর্থাৎ এগুলো গ্লোবাল কমিউনিটি এবং সংশ্লিষ্ট দুই দেশের মানুষ সবাইকে জানতে হবে গোপনে গোপনে এখানে কোনো সেটেলমেন্ট হওয়াটা ঠিক না তারপর হচ্ছে গিয়ে 
যে সমস্ত কারণে যুদ্ধটা আমরা ঘোষণা করেছি বা কোন একটা রাষ্ট্র অন্য কোন একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরকম যুদ্ধে গিয়েছে ওই উদ্দেশ্যটা আনার জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ চেষ্টা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে করতে হবে অর্থাৎ যদি একটি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য থাকে এই অপর একটি রাষ্ট্রে এমন একটি সরকার রয়েছে বা গ্লোবাল কমিউনিটির উদ্দেশ্য থাকে এই যে কোন একটা রাষ্ট্রে এমন একটা সরকার রয়েছে যেই সরকারটি সেই দেশের মানুষজনকে আসলে অনেকভাবেই অত্যাচারের শিকার করছে বা কোনো অধিকার দিচ্ছে না এবং সেখানে জেনোসাইড চালাচ্ছে তাহলে ওই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত করি পরবর্তীতে এটি আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে অধিকারের যে ব্যাপারটি ওই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ যাদেরকে কিনা বাঁচানোর জন্যই আমরা যুদ্ধটাকে ঘোষণা করেছিলাম এই অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যাতে আমরা কাজ করি হ্যাঁ যদি আমরা এই ব্যাপারটি না করি তাহলে মাঝখান দিয়ে যে একটি যুদ্ধ ঘটে গেল এতগুলো মানুষ মারা গেল এত ক্ষয়ক্ষতি হলো এর কোনো অর্থ থাকে না যদি আমরা যুদ্ধ শুরু করার যেই মূল কারণটি সেটির রেমিডিটা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে না আনি হ্যাঁ তারপর আরেকটি ব্যাপার এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে গিয়ে যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে কোনোভাবেই একটি সরকারের কার্যক্রমের জন্য সেই দেশের সাধারণ মানুষকে আমরা কোনো ধরনের শাস্তি দিতে পারি না এটি হচ্ছে বিচিত দুঃখিত জৈপক্ষ কখনোই এই কাজটি করতে পারে না কেননা সাধারণত যুদ্ধে অংশগ্রহণ যখন দুটো দেশ করে এটি সরকারের সাথে সরকারের একটি ব্যাপার বা দুই রাষ্ট্রের যে অথরিটি তার তার ব্যাপার হয় হ্যাঁ কাজেই একটি রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে বা ওয়ার ক্রাইম করার যেই মোটিভেশনগুলো রয়েছে তার কারণে ওই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের কোনো ধরনের কোনো বিচার বা পেনাল্টি আমরা এখানে দিতে পারি না হ্যাঁ তারপর এখানে যুদ্ধপরাধের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ব্যাপার দেখতে হবে একটা হচ্ছে গিয়ে যুদ্ধপরাধ করার জন্য নির্দেশ আজকে যেই লিডাররা দিয়েছে তাদের বিচার এবং নিঃসন্দেহে বিচারটিও তবে ফেয়ার এবং দ্বিতীয়ত যেই সৈন্যরা গিয়ে যুদ্ধটিতে অংশগ্রহণ করেছে এবং অংশগ্রহণ করে তারা যুদ্ধপরাধ করেছে এই সৈন্যদের বিচার এবং এক্ষেত্রেও এটি হতে হবে নিঃসন্দেহে একটি ফেয়ার উপায় হ্যাঁ অর্থাৎ আপনার বিপক্ষ দলের কোনো সৈন্যের বিচার আপনি করছেন এর মানে এই না সেই বিচারটি আপনি নিজের মতো করে আনফেয়ার একটি পদ্ধতিতে করে ফেলবেন ইতিমধ্যে শ্বশুরিরে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আব্দুর রহমান তানজিল স্বাগত তাকে আচ্ছা এর মধ্যে কমেন্ট করেছে মানসিক চৌধুরী আচ্ছা ভাইয়া জাতিসংঘের পাঁচ ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের একটি হলো যুক্তরাষ্ট্র এখন তারাই যদি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয় তাহলে এখানে জাতিসংঘ কতটা কাজ করতে পারবে আর তখন যুদ্ধকে এড়িয়ে চলা আসলে কতটা সম্ভব হ্যাঁ মানে এক্ষেত্রে তো আমরা ইতিমধ্যে আগে বলেছি যদিও আমরা চেষ্টা করি যথাসম্ভব যুদ্ধকে এই একবিংশ শতাব্দীতে এড়িয়ে চলার জন্য কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুদ্ধ আসলে ঘটেই থাকে হ্যাঁ এবং যেহেতু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুদ্ধ এখানে ঘটেই থাকে এই কারণে যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ের জাস্টিস যুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ের জাস্টিস এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের জাস্টিসের যে আলোচনাটি বা ক্রাইটেরিয়াগুলো এগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো এই আমাদের মোটামুটি জাস্ট ওয়ার থিওরিটা কভার করা হলো তাই এই থিওরিটা কাজে লাগবে কোন কোন ধরনের বিতর্কে ধরুন এই ধরনের টপিক এই সংসদ উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করবে তখন যদি আপনি সরকারি দল হন আপনার আপনি এই থিওরির ব্যবহারটি করতে পারেন আপনি দেখাতে পারেন যে আপনার কাছে একটা জাস্ট কজ রয়েছে আপনি দেখাতে পারেন আপনার ইন্টেনশনটা ঠিক এবং সফলতার যে সুযোগ সেটি রয়েছে বা বিরোধী দল থেকে আপনি এর বিপরীতটিও বলতে পারেন এই থিওরির যে ফ্রেমওয়ার্কটি রয়েছে এই ফ্রেমওয়ার্কটিকে ফলো করে আচ্ছা তো এই জাস্ট ওয়ার থিওরির আলোচনাটির পর এবার আমরা একটা অন্য জায়গায় বেশ কয়েকটা থিওরি নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ কোন কোন ব্যাপারগুলো যুদ্ধ হওয়া থেকে আটকায় এই আলোচনাটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ কিছু নির্দিষ্ট কন্ডিশন রয়েছে যা যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে আমরা মোটামুটি একটা এই অ্যাগ্রিমেন্টে আসতে পারি যে যুদ্ধ হয়তো হবে হবে না বা যুদ্ধ হওয়াটাকে আটকানো সম্ভব অনেক আগে থেকে হ্যাঁ অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে কিছু প্রিয়েমটিভ মেজার এবং তার উপর বেস করা কিছু থিওরি এখানে একটা থিওরি রয়েছে থিওরিটার নাম হচ্ছে গিয়ে ডেল থিওরি অফ কনফ্লিক্ট প্রিভেনশন হ্যাঁ এখানে ডেল বলতে কিন্তু এই গ্লোবালি যে কম্পিউটার যে সাপ্লায়ার বা উৎপাদনকারী যে ডেল এই ডেলের নামই বলা হচ্ছে হ্যাঁ এখন এখানে কেন এটার নাম এমন কেন থিওরিটা হ্যাঁ ডেলের যে বৈশিষ্ট্য এটি যদি আমরা পর্যালোচনা করি দেখতে পাবো এটি হচ্ছে একটা গ্লোবাল সাপ্লাই চেন হ্যাঁ সো এই ডেল থিওরি অফ কনফ্লিক্ট প্রিভেনশন ব্যাপারটি হচ্ছে এরকম যদি দুটি রাষ্ট্র একই গ্লোবাল সাপ্লাই চেনের অংশ হয়ে থাকে তাহলে এই সম্ভাবনা খুবই কম যে এর একটি রাষ্ট্র আরেকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে বা তাদের মধ্যে যুদ্ধ কখনো হতে পারে কেউ কি আসলে বলতে পারবেন যে কেন এটা হয় একই ধরনের গ্লোবাল সাপ্লাই চেনের অংশ যদি দ
তারপর এই জায়গায় আরো একটা এর ভাই এটির উত্তর আসতে আসতে আরো একটা থিওরিটা আমরা আলোচনা করি এই থিওরিটার নাম হচ্ছে গিয়ে ডেমোক্রেটিক পিস থিওরি হ্যাঁ এটি আসলে আপনারা সম্ভবত শুনেই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটি এমন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো একে অপরের মধ্যে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা আসলে অনেক কম এখানেও আপনাদের কাছে একটি প্রশ্ন কেন মানে কেন আসলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর একে অপরের সাথে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা এমনিতে অনেক কম হ্যাঁ ইতিমধ্যে আহানাফ তান যে উত্তর দিয়েছে এখানে কমন অ্যালায়েন্স কোন ধরনের কমন অ্যালায়েন্স এটি একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হতো হ্যাঁ তারপর আশা বলার উত্তর দিয়েছে মার্কেট ডমিনেন্স এর কারণে হ্যাঁ এগুলোর সাথে হ্যাঁ এগুলোর সাথে ব্যাপারটি আসলে সম্পর্কিত কেন একই সাপ্লাই চেনের মধ্যে দুটো দেশ একে অপরের সাথে যুদ্ধে যাবে না কারণ এখানে সাধারণ অর্থ আমরা দেখতে পারি এখানে একটা মেসিভ ইকোনমিক ইন্টারডিপেন্ডেন্স এর ব্যাপার রয়েছে অর্থাৎ এই রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিকভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল তো এই সাপ্লাই চেন গুলো তারা কিন্তু বিভিন্ন দেশে গিয়ে কি করে তারা নতুন করে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে তারপর হচ্ছে গিয়ে তারা ব্যবসা করে সরকারকে ট্যাক্স দেয় তাই এমন রাষ্ট্রগুলো যদি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যুদ্ধটাতে যেই জিতুক বা যেই হারুক দিন শেষে উভয় পক্ষেরই কিছু না কিছু হারানোর রয়েছে যদি আমি অর্থনৈতিক জায়গাটি থেকে চিন্তা করি তাই এই রাষ্ট্রগুলো চায় না এই ব্যাপারগুলো হারাতে এই কারণেই এই ধরনের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা আসলে অনেক কম হ্যাঁ এবার আমরা যদি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আসি অর্থাৎ দুটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার যে সম্ভাব্যতাটি এটি কেন আসলে কম দুটি কারণে একটা হচ্ছে গণতন্ত্রের যে ধরনের গতি এবং প্রকৃতি অর্থাৎ মানে আসলে প্রকৃত অর্থে যেটিকে গণতন্ত্র বোঝায় তার কারণে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে স্ট্রাকচারাল কারণ হ্যাঁ দুটি ব্যাখ্যা করছি প্রথমত দুটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি তার দেশের ভিতরে গণতন্ত্রের চর্চাটা মোটামুটি ঠিকভাবে হয় তাহলে এই গণতন্ত্রের মূল ভ্যালুর উপর দাঁড়িয়ে তারা যুদ্ধ না বাঁধে একে অপরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধানে আসার প্রক্রিয়াতে লিপ্ত হবে হ্যাঁ কেননা এটাই আসলে রিপ্রেজেন্টেশনের এই যে আইডিয়াটা বা আলো মত প্রকাশের যেই ব্যাপারটি পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে না গিয়ে আলোচনায় বসা এটি ডেমোক্রেসিরই একটা কোর ভ্যালু হ্যাঁ তাই দুটি রাষ্ট্র যদি ডেমোক্রেসির এই কোর ভ্যালুতে বিশ্বাসী হয়ে থাকে তাহলে পরস্পরের সাথে তারা সমস্যাগুলোর সমাধান আলোচনার মাধ্যমে বা বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে করে নেবে এর আশাটি আসলে অনেক বেশি সেখানে ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র না হলে তার তুলনায় হ্যাঁ তো এটি হচ্ছে কি একটি নর্মেটিভ রিজন আমরা বলতে পারি যে ডেমোক্রেসির গতি এবং প্রকৃতির যে কারণ বা ডেমোক্রেসির যে উদ্দেশ্য তার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট হ্যাঁ তারপর এটি এখানে আরো অ্যাড করেছে অর্থিত বিশ্বাস সে বলেছে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে পিপলের পাওয়ার বেশি হ্যাঁ এই ধরনের একটি ব্যাপার রয়েছে এখানে আমরা পরে আসছি তারপর রিয়াদ মনির যেমন উত্তর দিয়েছে তাদের মধ্যে অনেক ধরনের পার্সোনাল রিলেশন থাকে অনেক চুক্তিও থাকতে পারে হ্যাঁ এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে এই পার্সোনাল রিলেশন গুলো হওয়া বা চুক্তিগুলো হওয়ার সম্ভাবনা দুটো ডেমোক্রেটিক কান্ট্রির মধ্যে আসলে অনেক বেশি পরিমাণে আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে কি একটা একদম স্ট্রাকচারাল কারণ অর্থাৎ যদি আপনি একজন ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রের লিডার হন আপনার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা না আসলে অনেক কঠিন কারণ এই যুদ্ধটিকে ঘোষণা করার জন্য আপনাকে আপনার দেশের যে পার্লামেন্ট রয়েছে এই পার্লামেন্ট থেকে একটা অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে এবং সাধারণত যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যুদ্ধ এড়ানোরই চেষ্টা করি এবং যুদ্ধ করতে গেলে যে রাষ্ট্রটি যুদ্ধে হয়তো বা জিতবে বলে আশা করছে তারও ব্যাপক একটা অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কাজেই পার্লামেন্টের মেম্বাররা যুদ্ধটি করার পক্ষে ভোট দেবে এই ধরনের সম্ভাবনা আসলে অনেক বেশি কমে যায় আবার আরো একটা ব্যাপার এখানে রয়েছে যদি দিন শেষে এই মেম্বাররা এই ধরনের যুদ্ধ করার জন্য কোন একটা অ্যাপ্রুভাল দিয়েও থাকে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটি আসলে সাধারণত প্রক্রিয়াটা আসলে অনেক লম্বা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর সরাসরি যুদ্ধটিতে অংশগ্রহণ বা যুদ্ধটি ঘোষণা করতে হয় কাজেই এই লম্বা সময়টা অতিবাহিত হওয়ার কারণে এই লম্বা যে সময়টা রয়েছে এর মধ্যে হয়তো বা দুটি রাষ্ট্র একে অপরের সাথে নেগোসিয়েশনে এসে ওই যুদ্ধ করাটাকে বন্ধ করে দিতেই পারে তাই এই স্ট্রাকচারাল যে ব্যাপারটি রয়েছে এই কারণে ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রগুলো একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম আচ্ছা এখানে অর্হিত বিশ্বাস মন্তব্য করেছে ডেমোক্রেসি ভার্সেস অ্যারিস্ট্রোক্যাট হলে প্রবাবিলিটি কতটুকু ওয়ারেন হ্যাঁ নিঃসন্দেহে ডেমোক্রেসি ভার্সেস অ্যারিস্ট্রোক্যাট যখন হয় ওই ক্ষেত্রে ডেমোক্রেসির সাথে ডেমোক্রেসি নেগোসিয়েশনের যে ব্যাপার তার থেকে এখানে যুদ্ধ করার প্রবাবিলিটি কম্পারেটিভলি অনেক বেশি ফারুকুজ্জামান লিয়ন মন্তব্য করেছে কূটনৈতিক দক্ষতার ব্যাপার থেকে এমন কিছু হবে কি হ্যাঁ নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক দক্ষতার ব্যাপারটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দক্ষতা দিয়ে যুদ্ধকে থামি
स्नायुदा गवेषणाजाणविक अस्त्र समृद्ध कर मंत्रणविक अस्त्री राष्ट्र एके अपर जुद्ध लिप्त होना तो जगह बैश्विक भावी देखते चाहिए क्यों कारो साथ युद्ध लिप्त होना सकल राष्ट्र के पारमानविक अस्त्र रखार जो अधिकार जो बेपार्ट क्यों देना हाँ यह जैगा तो अपने एनगेजमेंट आशा कर प्रश्न अस्पष्ट प्रश्न परिष्कार कर पारमानविक अस्त्र दूटी राष्ट्र मध्य रही है एक क्षेत्र युद्ध बाधा ना बाधार पसिबिलिटी प्रबिलिटी कतटुक हाँ कि बेपार निश्चित थकते हैं मैं जख किा उभय राष्ट्र का पारमानविक अस्त्र रही है से रिसपन्सिबल क्यों क्योंकि पाई जख तक पारमानविक अस्त्र व्यवहार कर फिले ना ओई क्षेत्र राष्ट्र के पारमानविक अस्त्र नेार अधिकार पारमानविक अस्त्र रही राष्ट्र बिुदे जुद्ध घोषणा कारण करा क्यों ओ राष्ट्रीय जुद्ध रिसपन्स कर राष्ट्र ही ध्वस एखे अनिवार्य हाँ दिन शेषे क्यों आसने गैम्बल सरसि आजीवन प्रेडिट कर चिंता करी सकल राष्ट्रीय अस्त्र थका उचित कारण जेहतु परमाणु शक्ति देशगुल्ध लिप्त हा तक अब ये चिंता करते हैं एक बार शुद्म एक परमाणविक बोमा एक देश जो अन्न देश फेले सरसि एम एक विश्वजुद्ध बाधिए दीते जेटी क्या पूरा पृथ्वी ही एक ध्वस डेके आन तो ग्लोबल सकल देश सेंसिबल लीडर सब समय उन्मुक्त कर दीते हाँ तो एसे द्वित प्रश्न बैश्विक भाव सकल राष्ट्र ही पारमानविक अस्त्र के त्याग उचित की उचित ना मानसिप चौधरी अच्छा भैया गृहजुद्ध कौन क्राइटेरिया पड़े गृहजुद्ध गृहजुद्ध निजस्व क्राइटेरिया पड़े हाँ जी आलोचना चला जुद्ध घोषणार क्षेत्र राष्ट्रिटी लेजिटिमेंट होते नेटो 
তারা কখন যুদ্ধটি ঘোষণা করে তাদের জায়গা থেকে লেজিটিমেট হ্যাঁ গৃহযুদ্ধের যে ব্যাপারটি রয়েছে এটি আসলে এর বাইরে তাই এই ক্ষেত্রে ওই জাস্টওয়ার থিওরির যে ব্যাপারটি রয়েছে এটা অনেক অনেক কিছুই না এই গৃহযুদ্ধের যে আইডিয়াটা এই গৃহযুদ্ধের আইডিয়ার সাথে আসলে যায় না কেননা গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ যেখানে লড়ছে হতে পারে একটি পক্ষের একটা লেজিটিমেট অথরিটি আছে এমনিতে চিন্তা করলে কিন্তু অন্য পক্ষের কিন্তু এখানে লেজিটিমেট অথরিটি নেই যেমন ধরা যাক বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের যে স্বাধীনতা যুদ্ধটা এখানে বলা যায় যে পাকিস্তানের যে সরকার সে একটা লেজিটিমেট অথরিটি হয়তো বা ওই রাষ্ট্রের জায়গা থেকে ছিল বাট উনিশশো সালে আমরা স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত ওটাকে কিন্তু একটা গৃহযুদ্ধের ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় হ্যাঁ তো ওই ক্ষেত্রে সরাসরি একটা লেজিটিমেট অথরিটি পাকিস্তানের জায়গা থেকে কতটুকু রয়েছে কোন রয়েছে এটা কোয়েশ্চেনেবল তবে এটা আবার একটা উত্তর রয়েছে সেই উত্তরটা হচ্ছে গিয়ে উনিশশো সত্তরের যে সাধারণ নির্বাচনটা ছিল সেই নির্বাচনে যে বিজয়ী পক্ষটা সেটি কিন্তু ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাজেই এটিকে রিভার্স করে আবার এটাই বলা যায় ওই যুদ্ধটাতে লেজিটিমেট অথরিটিটা আসলে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে আসলে যে শক্তিটা ছিল বা যারা কাজ করেছে এই রাজনৈতিক দলটা ওটাই ছিল এর মধ্যে আমাদের সাথে শেষ মুহূর্তে এসে জয়েন করেছেন বান্না ভাই শেষ মুহূর্তে স্বাগতম তাকে प्रश्नटार उत्तर देखू कठिन क्यों भविष्य की घटते जाते जाटिक्शन देखो समय रिस्क বর্তমানে একটা অ্যানালিসিস করেও যদি ভবিষ্যতের কোনো একটা প্রেডিকশন আমরা দিয়েও দেই সেটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আসলে অনেক থেকেও থাকে তবুও আমার নিজের মতামত যেটা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কোল্ড ওয়ার আসলে সবসময় চলে পক্সিওয়ার বলুন বা এক রাষ্ট্রের সাথে আরেক রাষ্ট্রের শীতল সম্পর্কের কারণে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যে একটি যুদ্ধ অবস্থা বা ঠান্ডা সম্পর্কের যে বিরাট যে অবস্থাটি এটি আসলে অনেক ক্ষেত্রেই চলে হ্যাঁ এবং ওই ইউক্রেনে ইউক্রেনের যে ক্রিমিয়ার যে অংশটি রয়েছে ওটি হচ্ছে নিজে ওটিকে অ্যানেক্স করে নিয়ে ওই রাশিয়া নতুন করে আবার একটা কোল্ড ওয়ার সূচনা করেছে কি করেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এটিও একটা ব্যাপক বিতর্কের বিষয় তাই এই ধরনের কোল্ড ওয়ার আসলে আমার আমার মতে সবসময় আসলে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে হ্যাঁ সেই রাষ্ট্রগুলোর সিগনিফিকেন্স গ্লোবাল যেই ক্ষেত্রটা রয়েছে বা কমিউনিটিটা রয়েছে বা রাজনীতিটা রয়েছে তাতে কতটুকু এটি বিবেচনা করে হয়তো বা আমাদের নজরে অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যাপারটি আসে না শুধু বড় বড় দেশের গুলোই আসে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়া বা চীন তো এই কারণে এই কোল্ড ওয়ারের যে ব্যাপারটি এটি ভবিষ্যতে আদৌ মানে একই রকমের ঘটবে কি ঘটবে না এটি বলাটা একটু কঠিন আইমান মন্তব্য করেছে ইজ দেয়ার এ ভেরি সিম্পল রিজন Why not all nations should not have nuclear weapons, terrorists or any man? Okay. I want to say that this is the first time I have to say that this is the first time I have to say that this is the first time I have to say that this is the first time I অনুমতি দিয়ে দেই তাহলে দিন শেষে কোনোভাবে একটা এটা কি সমগ্র বিশ্বের ডিস্ট্রাকশন আনতে পারে এটারও বেশ একটা কনস্ট্রাকটিভ মন্তব্য করেছে আইমান আবদুল্লাহ আল নোমান জানতে চাচ্ছে ভারত এবং চীনের মধ্যে সাম্প্রতিক যে ঝামেলাটা হচ্ছে এবং এর সাথে মালাবার যে ওয়ার গেম হচ্ছে সেটার ভবিষ্যৎ কি টু বি অনেস্ট এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আসলে খুব কম জানি তাই এটির উত্তর হয়তো আমি পরে কোনো এক সময় দেব আর আগেই বলেছি যে কোনো একটা প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কি এটা আসলে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে এইভাবে প্রেডিক্ট করাটা আসলে অনেক বেশি রিস্কি আচ্ছা তো শেষ করব একটা ব্যাপার দিয়ে সেটা হচ্ছে ওই যে যেই জাস্টওয়ার থিওরি নিয়ে আমরা আলোচনাটা করেছি অর্থাৎ যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ের জাস্টিস যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জাস্টিস এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী সময়ের জাস্টিস হ্যাঁ আসলে এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাপারটিকে আমরা যতই জাস্টিফাই করার চেষ্টা করি বা না করি দিন শেষে একটার ব্যাপার সত্য যুদ্ধের এই যে জাস্টিসের যে আইডিয়াটা এটি আসলে যুদ্ধের আগে হোক যুদ্ধ চলাকালীন সময় হোক বা যুদ্ধের পরে হোক সবসময় কন্ট্রোল করে একটা পার্টি হ্যাঁ এই পার্টিটা হচ্ছে যারা কিনা যুদ্ধটাতে জয়লাভ করেছে কাজেই যুদ্ধে জয়লাভ করা যে পার্টিটা রয়েছে তারা যদি জাস্টিসের আইডিয়াগুলোকে সবসময় নেগলেক্ট করে বা ইগনোর করে দিন শেষে যতই আমরা থিওরি কপচিয়ে এই যুদ্ধের জাস্টিফাইবিলিটি দাঁড় করানোর চেষ্টাটা করি কখনোই এখানে একটা প্রপার জাস্টিফিকেশন আমরা পাবো না কেননা যারা যুদ্ধে যেতে কখনোই তাদের কৃত যে যুদ্ধাপরাধগুলো রয়েছে এর বিচার হয় না এটা আমরা নুরেম্বার ট্রায়ালও দেখতে পেয়েছি অর্থাৎ নাজি 
বাহিনী কে যদিও ট্রায়ালে দাঁড় করানো হয়েছে এবং তাদের বিচার অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে অনেক ভাবে এটাকে বলা হয় এটা ছিল বিজয়ীদের ট্রায়াল কেননা এখানে অনেককেই অনৈতিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে আবার অক্ষ শক্তির অংশের যে সমস্ত যোদ্ধারা গিয়ে যুদ্ধ অপরাধ করেছে অনেক অংশেই তারা আসলে পার পেয়ে গিয়েছে তাদের জন্য কোনো ট্রায়ালের আয়োজনই হয়নি কাজেই যুদ্ধের বিজয়ী যে পক্ষটা রয়েছে এই পক্ষটা আসলে কতটুকু রিসপন্সিবল হবে বা কতটুকু রিসপন্সিবল এই পক্ষটার হওয়া উচিত এর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে এই যে জাস্টিফিকেশন বা জাস্টিস যেটাই আমরা বলি না কেন একটা যুদ্ধ কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এটাই দিন শেষে আদৌ কি যুদ্ধ বিজয়ী পক্ষটা নিজের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে আসলে জাস্টিসের কথা চিন্তা করবে কি করবে না তো লাইভ মেটার সেশনের সপ্তম পর্ব আজ আমরা এই পর্যন্তই শেষ করছি আরো যদি কোনো প্রশ্ন কারো থেকে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে কমেন্ট সেকশনে করতে পারেন পরবর্তীতে আমি কমেন্ট সেকশনেই চেষ্টা করব আমার নিজের জায়গা থেকে যতটুকু জ্ঞান আমার রয়েছে এখান থেকে উত্তর দেওয়ার তাই সবাইকে ধন্যবাদ সাজা থাকার জন্য এবং যারা মন্তব্য করেছেন এবং এখানে নতুন নতুন তথ্য অ্যাড করেছেন তাদের সবাইকে ভবিষ্যতেও অন্যান্য লাইফ সেশনে একই রকমভাবে ইন্টারাক্টিভ থাকার আহ্বান জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে